U Beogradu će u naredne dve godine biti postavljeno skoro hiljadu kamera sa softverom za prepoznavanje lice, tako je najavio ministar policije. A građani nisu upoznati sa tim koga one i zašto snimaju. Oko 2000 kamera u čitavom Beogradu. Podići sve su građane da ne čine protivplano ponašanje, da ne bi bili sankcionisani. Neće moći da bude ulica značajnija, prolaz, izlaz ili ulaz iz grada. Neformalna grupa građana pokrenula je portal 1000kamera.rs sa namerom da ukaže na moguće zloupotrebe tih kamera koje su postavljene, kako navode, bez učešća javnosti, bez razgovora o posledicama i mimo načela propisanih zakonima i ustavom. Ove dve na krakovima stuba su ove koje su specifične baš za saobraćene kamere. Tako da ovde imamo kombinaciju saobraćenih koje gledaju na ove dve ulice i ovu jednu koja praktično gleda sve. Ono što ćemo sad da uradimo je da proverimo GPS koordinate ovog stuba ovde. Dakle, moramo da odemo tačno do njega i da pinujemo tu lokaciju kako bismo posle mogli u mapu da ubacimo ovaj stub i kamere Sada ćemo da zalepimo dve nalepnice na ovaj stup. Jedna nalepnica obeležava javni prostor i daje nam do znanja da je prostor pod videonadzorom, pošto to nigde nije obeleženo, a trebalo bi da bude. Takođe, ovde postoji kontakt i mail Ministarstva unutrašnjih poslova, pošto u suštini to njihov posao da obeležavaju. Druga nalepnica koju lepimo je QR kod koji vodi na adresu 1000kamera.rs. nije običan videonadzor. Ovo nije situacija u kojoj se nešto desi, pa policija uzme snimke sa kamera pa to gleda. Ovo je biometrijski nadzor u kome ako imate pokriven ceo grad, svako može biti praćen u svakom trenutku. Činjenica je da je sve više kamera u gradu, ali u ovom trenutku, na osnovu naših saznanja, one još uvek ne služe prepoznavanju lica, da služe svoj osnovnoj svrsi i snimanju bezbednosti saobraćaja i situacije u saobraćaju. Mi pratimo problem hiljade kamera u Beogradu od dana kada je ministar praktično najavio da će da postavi hiljade kamera. Hiljade.kamera.rs je zajednica svih nas koji želimo da sprečimo implementaciju pametnog videonadzora i građani na ovom sajtu mogu da se edukuju o tome kako ova tehnologija funkcioniše, gde se nalaze kamere po ovom gradu i kako mogu da se uključe u ovu borbu. Policija može da prati lice koje su pod nekom vrstom sumnju i to je sasvim u redu, ali ako prate svako građanina, a tek onda odlučuju šta će da radi sa tim podacima, to je nešto što može da čitavo jedno društvo promeni i da nikome više ne padne na pamet da uradi nešto što ne bi odgovaralo vlasti. U praksi govorimo o nekoliko stvari. U praksi za početak govorimo o takozvanoj terminalnoj opremi, koje su kamere koje se nalaze na ulicama Beograda. Pored kamera, ovaj sistem sadrži i mrežu koja praktično povezuje ove kamere sa centralnom tačkom, koja sadrži sistem za skladištenje videomaterijala, međutim takođe sadrži i sistem za analitiku. U centralnom sistemu za analitiku se nalazi algoritam koji prepoznaje lice, odnosno koji kvantifikuje svako lice. To znači da kroz vreme neko može da prati vaše kretanje, interakcije sa drugim ljudima, sa kim ste popili kafu, sa kim ste razgovarali, kod koga ste bili. Ovaj sistem omogućava da uzmete neču sliku, bilo da imate iz baze ličnih karata, bilo da ste slikali određeno lice, da je ubacite u ovaj sistem i da vam sistem onda pokaže gde sve to lice bilo u prethodnom periodu. To su kamere koje 
automatski analiziraju slike i moguće je zaista veliki broj upotreba ili zloupotreba tehnologije. Bez detaljnih istraživanja i vrlo otvorenog razgovora, ovako nešto ne bi ni trebalo da uđe u implementacijonu fazu. Netransparentnost celokupnog procesa samog uvođenja nadzora, nepoštovanje zakona, problem postoji na više nivoa. Koji modeli veštačke inteligencije su tu primjenjeni, koji su aktivni, koji paterni ponašanja se nadziru, kako se podaci preklupljuju, koliko se čuvaju, gde se čuvaju, kad se i da li se uopšte ikada brišu. Mislim da su sve veoma bitna pitanja o kojima danas ne znamo apsolutno ništa. Svakoga ko šeta ulicom, svakoga ko brine o svoje privatnosti, svakoga ko ne želi da se njihov identitet zloupotrebi. Dakle, to je pitanje za svakoga od nas. Ovo je pitanje koje se tiče svih građana. Dakle, ovo je pitanje u kakvom gradu mi želimo da živimo. Da li želimo da živimo u gradu u kome će neko pratiti svaki naš korak? Kada pomislimo na videonazor, pomislimo odmah i na zaštitu privatnosti. A kada pomislimo na zaštitu privatnosti, onda ne možemo da izostimo zakon o zaštitu podata količnosti. Nažalost, zakon o zaštitu podata količnosti o videonazoru nema ni slova. Ako bi smo možda ograničavali ljudska prava, Mi polazimo od ustava i ustav kaže da ograničenje ljudskih prava mora da bude propisano zakonom, da zakonom ne sme da se ulazi u srž prava koje se ograničava. To znači da nama zakon mora da propiše ovakvu obradu porata količnosti. Ali ne može zakon da kaže obrađuju se poraci i uvešćemo i pametan video nazor svuda tačka. Zakon mora da ima neku svrhu, zbog čega se donosi neki propis i on kao takav ne može da ulazi u srž ljudskog prava kako je pravo na privatnost. Do narušavanja prava, ugrožavanja prava će doći svakako, ali zato treba se fokusirati na sve one mere koje onaj koji vrši obradu, u ovom slučaju kod nas MUP, mora da preduzme da se rizik svede na minimum. Principi na kojima počeva i naš ustav i naši zakoni su jasni. Upotreba ovakvog sistema je moguća samo ukoliko je neophodna i proporcionalna. Ja mislim da nijedan od ova dva je uslova ne ispunjen i moje mišljenje je da ovaj sistem nosi mnogo više rizika i opasnosti po slobode i prava pojedinaca nego što su benefiti za javnu bezbednost. Ministar unutrašnjih poslova je jednom rekao da je Beograd bezbednije grado mnogih evropskih gradova i potpuno paralelna, potpuno suprotna priča jeste da se video nadzor uvodi kako bi se povećala bezbednost. Ako je glavni motivator da se smanji kriminal, da se uhvate posebno oni krupniji kriminalci, onda treba videti da li će rezultati, odnosno snimci sa kamera, biti umrežavni kao što je u nekim državama, sa bazom podataka kriminalaca. Istraživanja o uticaju videonadzora na bezbednost uglavnom rađena u zemljama zapadne Evrope i neka suštinska stvar jeste da videonadzor utiče preventivno na povećanje bezbednosti u sabraćaju. Takođe može da utiče i na smanjenje imominskog kriminala, Međutim, veoma malo utiče na nasilne zločine. Pametna kamera je totalno bezlična. Ona se odnosi i na nekog koji je kriminalac, ali i na sve ljude koji zapravo to nisu. Iako je naša pretpostavka da je svako kriminalac, onda mi to lako možemo da opravdamo da je nama neophodan pametan video nadzor. Changes in people's behaviour when they're being constantly watched uh, have been well substantiated. And if you extrapolate that onto a societal level and you think about uh, how we might all change our behaviour if we know we're being watched, it doesn't mean that we were doing anything wrong, but it means that we'll suddenly become very aware of what we're doing. That's where these things start having a chilling effect because if we're all suddenly aware um, that there are cameras trained on us all the time, that things could be used against us. 
Građani moraju sve vreme da kontroliš ono što vlast radi. Ja plaćam porez u ovom gradu i baš je glupo da se kupuju neke kamere i oprema koje će onda da nadzira nas kao građane. Zapravo prosto treba da bude obrno, treba mi sve vreme da gledamo šta vlast radi i da ih kontrolišemo, zato što je to negde osnova demokratskog društva. Ako pričamo o vrednostima, mi sada ulazimo u vode masovnog nadzora, gde praktično nadziremo sve svuda i uvek. There's a real sense of empowerment from being able to express yourself differently and suddenly if you're forced to conform, um, this can pose, you know, a real threat to your identity. Um, it really challenges your sense of dignity and, and who you are as a person and who you're allowed to be in your society. Um, in a way that's, that's very dangerous. So the real problem for us is that those who already have disproportionate amounts of power uh, stand to gain more and more, and those that are already in positions of powerlessness will be made even more powerless by this dynamic of who gets to watch and who is watched. Kada dođe do uvođenja video nazora, veoma je važno evaluirati rezultate uvođenja takvog video nazora. Jer ako vi niste smanjili stopu kriminala na tom prostoru, ako vi niste smanjili broj, ne znam, saobrećenih prekršaja, ako niste smanjili nešto drugo, onda se pokazalo neefikasno. A video nazor sa prepoznavanjem lica je jedna od svakako najstrožijih i najinvazivnijih mera ako gledamo kao rizik po zaštitu privatnosti. Pre svega želimo da prodiskutujemo šta su dobre strane ovog sistema, šta su loše strane, šta su mogućnosti za zlopotrebu, pa da donesemo odluku da li nam ovaj sistem treba. It's a really complex web of different actors who are gaining power, but the ones that lose power then are the citizens. Ako imate jedan narod koji je letargičan i koji neće da se žali zato što znaju da ih sve vreme snima kamera, koji neće da odu na protest zato što znaju da ih snima kamera ili neće da kritikuju vlast zato što ih snima kamera, bez kritike prosto nema nikakvog napretka i tu onda idemo u neko totalitarno društvo i to je ono što stvarno ne želim za ovaj grad i pre sve generacije koje dolaze.